Je, unajua kuna nyama isiyotoka kwenye mifugo na ambayo hutengenezwa kwa kutumia mimea? Na je unajua kuna teknolojia inayotumia mawimbi ya sauti inayosababisha vifaranga wa kidume wakiwa ndani ya mayai kubadilika na kuwa kuku ili kutaga mayai. Na mezo ni baadhi tu ya uh, labda pengine falsafa kutoka kwa wataalamu nchini Israel ambao wanalenga kubadilisha jinsi sekta ya kilimo inavyotakana kuwa katika miaka ya baadaye. Mwana habari wetu Gatete Njoroge alizuru taifa hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu kilimo mambo leo. Safari ya kuelekea eneo la kibutz Shahagolan karibu na milima ya Gilad na Golan Heights nchini Israeli ina maandhari ya kuvutia eneo hili lililoko kaskazini mashariki mwa taifa hilo lilikuwa jangwa kabla ya watu kuhamia hapa mwaka kenda thelathini na saba Shamba hili ekari elfu moja limekuwa kivutio sio tu kwa watalii bali pia kwa wanafunzi wanaotaka kujifunza kuhusu kilimo mambo leo. Kwa miaka themanini na tano, jamii inayoishi hapa imekuwa ikifanya ukulima na kisha kutumia mapato yao kujitegemea kwa masomo, matibabu, makao na hata mavazi. Ila la muhimu mno ni jinsi jamii hii ilivyokumbatia teknolojia kuimarisha mapato yao. The name of the kind of the bananas is Green Line. Ziara yetu ikianza katika sehemu ambapo ukulima wa ndizi unaendelea. Shamba la ekari 144 limekuwa likitoa mazao ya tani 3400 kila mwaka. Mfumo wa kilimo hapa ni wa kunyunyizia maji na pia mbolea. Maji yanayotoka mto Galili Husambazwa kwa mimea kupitia mfumo wa kisasa unaotumia tarakilishi. Today we use this system that save a lot of water and help to the uh, to the plants to grow good. And all the fertilizers that we use is run through the water. Kupitia mfumo huo wafanyikazi hapa pia wana uwezo wa kujua matatizo yanayokumba mimea tofauti. Mimea hii ikiwekwa vifaa maalum vinavyotuma ujumbe kuhusu viwango vya maji kuvamiwa na wadudu na hata wakati wa kuvuna ukiwadia kutoka tani 650 inayovunwa kila mwaka asilimia themanini ya parachichi uzwa kwa masoko ya nje huku asilimia ishirini ikiuzwa nchini Israeli Sekta nyingine inayofanya vyema kutokana na uwekezaji katika teknolojia ni mifugo kuna ngombe 400 wa maziwa katika eneo hilo kutoka kwa malisho, kuakamua, kuondolewa kwa kinyesi, kuzuia joto jingi, kila kitu kinatumia teknolojia ya kisasa. Kupitia kifaa hiki kilichowekwa kwenye miguu ya ngombe, wakulima wanapata taarifa nzima kuwahusu ngombe hawa. This box has a, a option to check how many steps the cow making every day and this information is a base that translate by special computer plan and translate the position of the cow if the position are good or bad kila ngombe hapa ana nambari maalum inayowezesha serikali kujua idadi ya ngombe nchini humo ngombe hawa hutoa lita milioni nne ya maziwa kila mwaka pia kuna kuku 1038 katika shamba hili na ambao upata malisho na maji kupitia mfumo wa kisasa tani 1400 za kuku huuzwa kila mwaka pia kuna eneo la chakula ambapo yeyote anayeishi hapa anapata chakula cha bure kila wakati uvumbuzi katika sekta ya kilimo haujaishia tu shambani kituo hiki cha amani na uvumbuzi cha Perez jijini Tel Aviv Kinajulikana kwa uvumbuzi wa mambo mapya yaliyobadilisha dunia katika nyanja mbalimbali. Moja ikiwa ni uvumbuzi wa kampuni ya Redefine Meat ambayo inatengeneza nyama kutoka kwa mimea na inayolenga kuahimiza watu kutotegemea mifugo kula nyama kwa kutumia soya, protini, mbaazi, chachu ya lishe na mafuta ya nazi miongoni mwa bidhaa zingine wamiliki wa kampuni hiyo wanatengeneza nyama sawia na ile ya ngombe au mbuzi uvumbuzi mwingine ni ule wa kutumia mawimbi ya sauti kubadilisha jinsia ya vifaranga wa kiume kuwa kike ili kutaga mayai
The man in raising his own chickens realized that certain conditions gave him more females than males, so he started working with that idea, and now, from a batch of eggs, you can ensure that about 70 to 80 percent of them are going to be female. Uvumbuzi huu unalenga kuokoa vifaranga wa kiume ambao huuawa kwa wingi kwa sababu hawawezi kutaga mayai na kuuzwa kama nyama. Uvumbuzi wa teknolojia ya Agrint pia unasaidia pakubwa katika sekta ya kilimo nchini Israeli kupitia kifaa hiki kinachowekwa kwenye miti ya mtende mkulima anaweza kujua ni mti upi uliovamiwa na dudu haraka bila ya zao hilo kuharibika and you put sensors in the trees and they can tell if there's a weevil there so instead of treating a whole field full of trees they can just treat the sick ones our children need to be brought to such a place those who are bright and science oriented technological mind should be brought to Israel for an exchange program they come here they stay here even for three to four years so that we can have these changes being brought to our country kwa taifa ambalo linajulikana kama jangwa Israeli imepiga hatua katika nyanja ya ukulima kwa kutumia teknolojia na bidii ya wakazi ili kujitegemea kupata lishe na hata kuuza mazao yao nje ya taifa hilo. Gatete njoroge, runinga ya Citizen.